Para você uma ótima noite, bem-vindo à TV Plan, bem-vindo ao Plantão 47, tudo de bom para você, plantonista que nos acompanha nessa sexta-feira, uma sexta-feira diferente, véspera de Natal e as histórias não param, não é isso? Tem história no Natal, tem história do Ano Novo, tem história todo dia. A nossa equipe de jornalismo trabalhando muito para bem informá-los nessa noite com a notícia de Poços de Caldas e também da região. O convite é para você interagir com a gente, como sempre. Bem-vindo você, internauta, que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo canal 4751.1 HD. Eu quero é falar com você dos quatro cantos da cidade. Eu quero receber Feliz Natal, hein? Eu quero receber Feliz Natal aqui na Plan. Então é só você mandar o um WhatsApp que eu quero falar com você, tá certo? Como eu disse, tem muita história para contar. Uma delas é com relação ao ConectSus. Ele voltou a funcionar e já exibe o certificado de vacinação. É, hoje já teve aí gente reclamando que não estava funcionando. Porém, segundo o Ministério da Saúde, a emissão pode apresentar instabilidade. Foi no meu caso, por exemplo, em razão do volume de acessos. Muita gente acessando, o sistema é robusto, mas imagina só um país né, do tamanho do Brasil. Uma mulher de 65 anos viveu uma madrugada de horror, gente. Essa história é tensa porque ela teve a casa dela invadida por um homem de 32 anos. Ele foi preso pela polícia militar no bairro João Pinheiro, aqui na região oeste da cidade. A moradora foi agredida e teve objetos levados também. E olha só, um cachorrinho é furtado da varanda de um apartamento no bairro Santa Rosália. Foi ontem à noite. Agora, o mais incrível é que o cãozinho foi devolvido já na madrugada dessa sexta-feira. Ele está comigo aqui, o grande Pedro Magalhães. Eu dou para ele... Não só boa noite, né, Pedrão? Mas o um Feliz Natal para você conta tudo aqui no plantão. Boa noite, Paulo. Um Feliz Natal para você e para todos que nos acompanham. Confira agora mais alguns destaques da edição de hoje do Plantão 47. Câmara aprova e libera a venda de terreno que pode gerar dinheiro para o Hospital do Câncer, mas rejeita subsídio no valor de 2 milhões e 400 mil reais para a empresa de transporte público. Um casal de 27 e 35 anos é preso pela polícia militar após ser flagrado saindo de um carro furtado na madrugada desta quinta-feira. A dupla negou a autoria do furto, mas foi conduzida à delegacia da Polícia Civil pelo crime de receptação. E ainda, a polícia militar, em parceria com a equipe do Centro de Controle de Zoonoses, resgatou um cachorro vítima de maus tratos de uma residência no bairro Santa Emília, zona leste de Poços de Caldas. O dono do animal não foi encontrado. Esses são mais alguns destaques do plantão de hoje. O Pedro Magalhães segue com a gente até as oito e meia da noite. Eu começo falando da drogaria americana, a rede de farmácias do seu jeito. Pessoal, agora já com a quinta loja aqui em Poços de Caldas, lá no Jardim P, e está fazendo um sucesso danado, viu? A unidade, a nova unidade da drogaria americana. E os outros endereços já sabem, né? Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Hoje tem sexta-feira do genérico, lá até as 10 horas da noite. Você passa na Americana, é bem atendido. Amanhã, sabadão, tem atendimento. Domingo também é todo dia. É drogaria americana, a rede de farmácias do seu jeito. E um adolescente de 16 anos foi apreendido hoje de madrugada com dinheiro e craque durante o um patrulhamento. O caso vem da área central da cidade de Correia Neto, a atuação da polícia militar. O menor, o garotinho, o inocente, foi visto em atitude suspeita e aí entregou o jogo, demonstrou nervosismo. A polícia já estava atenta à movimentação, foram para cima, deram ordem de parada, o garoto parou, busca pessoal no menino. O que, que tinha no bolso dele? R$ 837,65 em, em dinheiro e oito pedras de crack. Imagina só a cena. O menor e os materiais foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. O garoto apreendido, o material fica recolhido lá. É mais um montante de drogas e dinheiro proveniente, né, muito provavelmente, né, do mundo do tráfico. É complicado, né, gente? E teve aí o casal do rolê. Você já viu falar do casal do rolê? É, 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 bicho, pegou para esses dois aí, ó. A idade dos dois. Um tinha 27, um tem 27 e o outro tem 35 anos. Eles foram presos. Sabe por causa de quê? Eles foram presos por receptação ao serem flagrados em um carro furtado nessa madrugada aqui em Poços de Caldas. De acordo com a polícia militar, inicialmente a dupla negou o furto. 
mas depois acabou confessando que estavam com o carro e que abasteceram horas antes, o que foi confirmado através do circuito de segurança de um posto de combustível. Para ligar o veículo, o casal usou um cabo de uma colher, isso mesmo, é o... Thomas Grimond, lembra aquele cara que entortava garfos e colheres? Esse casal aí, eu acho que eles são paranormais, né? Era um Fiat Uno, usaram uma colher para dar partida no carro. O carro foi furtado na noite da última quarta-feira, na rua Carlos Gomes, lá na Estância São José. Após a localização do veículo, o proprietário foi chamado. O homem e a mulher foram né, para a delegacia da Polícia Civil. Crime de receptação, é cana, dá rolo, isso aí dá um problemão danado, né? Olha só, pessoal, Natal da Esperança, vale para hoje, vale para amanhã, nas lojas IM, é, presente em quem você ama, amanhã, sabadão, você passa na IM e tem acesso, amanhã não, né? agora é só na próxima semana, o atendimento IM, mas a promoção continua, batedeira Arno com três velocidades, 169 à vista, ou mensais de 42 e 25 no carnê, tem também o colchão box Starflex, Starpolux com toque macio por 739 à vista, ou 73 e 89 mensais no carnê, a entrega e a montagem é totalmente grátis, é a mais rápida da cidade. Oferta por tempo limitado na IM. Aproveite, compre no site, no zap, na loja mais próxima. Visite a IM e se surpreenda. A IM é parceira do plantão, está aqui no centrão da cidade, na Pernambuco. Um bom Natal a todos das lojas IM. E um homem de 46 anos foi preso após roubar aproximadamente 50 reais e ameaçar de furar duas mulheres, uma de 27 e a outra de 34 anos. Junto delas havia uma adolescente de 15 anos também. Essa ocorrência aconteceu na tarde de ontem aqui em Poços, na Francisco Salles. Gente, olha só, de acordo com a polícia, uma das vítimas, que é empresária, ela relatou que caminhava pela Avenida Francisco Salles, esquina com a Rua Rio Grande do Sul, ela estaria acompanhada da adolescente, também auxiliar administrativa, quando o suspeito abordou. O rapaz chegou e começou a fazer ameaças, exigindo que elas entregassem os celulares. Segundo a polícia militar, as vítimas disseram ao criminoso que ninguém possuía celular naquele momento. O suspeito insistiu e ameaçou furar as mulheres e a jovem. Olha só que covarde, né? As vítimas contaram para a polícia que entregaram 50 reais ao suspeito e aí nesse momento ele deixou o local. Porém, elas passaram ali as características do rapaz. A polícia saiu em busca, encontrou o rapaz pouco depois, estava ali na Francisco Salles também. O suspeito foi preso e conduzido até a delegacia da Polícia Civil. Foi feito um boletim de ocorrência, né, que eu disse, tinha que dar uma, né, é Natal, a gente tem que ficar com o coração amolecido, mas tinha que dar umas borrachadas né, nesse rapaz aí, para ver se volta no normal, né, Júlio? É difícil, né? Eu acabou quando é acostumado a cometer esse tipo de delito aí, né? que é vida fácil. Trabalhar que é bom, esse tipo de gente não quer. E um homem de 32 anos foi preso a, após arrombar uma residência no bairro João Pinheiro, na zona oeste de Poços de Caldas. Foi nessa madrugada, a, a moradora passou um susto, da, susto danado, coitada dessa moça, que foi agredida, inclusive teve pertences da residência levados por esse bandido. Segundo a PM, a vítima, essa mulher de 65 anos, ela estava dormindo em sua residência, na Champaiá, e num determinado momento ela acordou com um barulho em casa. Levantou. Foi verificar o que estava acontecendo e percebeu esse homem tentando arrombar a porta de entrada da sua casa. De acordo com a polícia, a vítima começou a gritar por socorro. E aí foi o momento em que o suspeito conseguiu romper a trava da porta e entrou no imóvel. O homem segurou a mulher pelas roupas e aí ela contou que teve até as roupas rasgadas. Imagina isso. Ela disse que ele tentava silenciá-la a todo momento. Inclusive ela teria sido arrastada até um dos quartos da residência. Imagina o pânico dessa mulher. Ela disse que ele estava com uma faca na mão e durante a ação teria atingido o rosto dela. A mulher conseguiu escapar das agressões e saiu da residência para buscar ajuda. O homem permaneceu dentro da casa e teria revirado objetos. Em seguida ele saiu correndo com uma corrente de ouro e um celular também. A mulher acionou a polícia militar que te, tinha ali as características, deu início ao rastreamento e acreditem, a polícia foi muito competente, localizou o homem na Champanhar, próximo à residência da vítima.
polícia chegou. É o outro também que tinha que tomar a borrachada, né? Eu daria borrachadas nele, é que não pode, senão a gente vai pra cadeia ainda, né? O bandido vai pra rua, a gente vai pra cadeia, né? Pessoa de bem. Mas é, imagina só, coitada dessa senhora, né? Que pressão que ela passou. Né? Ninguém merece uma coisa dessa, né, gente? Nossa solidariedade a essa senhora. Um Natal mágico e cheio de amor, paz e conexão. Esse é o recado né, do doutor Pedro Ribeiro, que é sensacional, que ganhou, teve uma grande né, repercussão aqui em Poços de Caldas durante esse ano, devido né, ao seu conhecimento dentro da medicina. Você que ainda não passou pela clínica doutor Pedro Ribeiro, Faça isso, eu sou paciente, você está vendo na imagem, eu inclusive sou paciente do Dr. Pedro Ribeiro, que atende convênios com a FESET, SET, Bom Pastor, Climep Total, FESENG, né? Tem vários convênios, particular também, ele vai cuidar de você com certeza que sofre com diabetes, que tem aí o colesterol... Clínica Dr. Pedro Ribeiro, no São Domênico, na Paraíba 49. É, eu vou deixar até o contato aqui para você agendar. Já vai começar bem em 2022, tá bom? 3301-4562 e também no WhatsApp 987031830. Siga o Dr. Pedro Ribeiro nas redes sociais. Um cachorrinho de sete meses da raça Shih Tzu foi furtado da varanda de um apartamento na rua Cerro Azul, lá no Santa Rosália, aqui na Zona Leste. O caso foi na quinta-feira, conta a história. O cãozinho foi devolvido na madrugada. É, levaram e devolveram. Bom, quem devolveu disse que não foi ele que furtou. Eu explico. De acordo com a polícia militar, o tutor do cão relatou que havia saído com a, com a esposa, isso na noite de quarta. O Shih Tzu, o animalzinho, ficou na varanda do apartamento, no primeiro andar do prédio. Porém, ao retornarem para casa, eles perceberam que o cachorrinho não estava mais no imóvel. Contudo, segundo a vítima, olha que história, por volta das três horas da manhã, dessa quinta-feira, um homem teria tocado na casa dele, não conhecia, e disse que o animal apareceu na residência dele ainda na tarde de ontem. De acordo com o tutor do cãozinho, o Gajão, que é o nome dele, você está vendo aí na imagem, o homem não deu mais informações de como... Né, o cãozinho teria aparecido na residência dele, mas ele disse que ficou sabendo que devolveu, resolveu devolvê-lo. É, o gajão não teve nenhum tipo de ferimento, mas aí é uma bela atitude. Né? É claro que um, não deve ter sido essa pessoa. Se foi, também se arrependeu. Independente, ele né, tem que ser perdoado aí e é uma belíssima atitude. Parabéns aí pela iniciativa. Olha, após denúncia via 181, um cachorro vítima de maus tratos foi resgatado nesta quarta-feira em uma casa na Avenida João Moura Gavião, no Santa Emília, na Zona Leste. A ação contou com a Polícia Militar em conjunto com o Centro de Controle de Zoonose. O dono do animal não foi preso, pois ele não estava em casa. Bom, ele não foi localizado pelos policiais. O cachorro estava no imóvel em um local fechado e improvisado medindo cerca de 4 metros quadrados. Bom, local sujo, você está vendo na imagem, uma sujeira danada. Além disso, foi verificado que havia apenas um pouco de água suja em um balde fora do alcance do animal. Ainda segundo a polícia, o cão de raça não definida está magro, latia muito, tentava escapar do local em que ele se encontrava preso, estava mordendo a cerca, inclusive. Para a polícia, o filho do pedreiro, dono do cachorro, relatou que o pai... Deixa o cachorro preso o dia todo e só solta o animal à noite. Né? Ele não tinha a chave do cadeado, só que o, o filho acabou autorizando né, que os militares arrombassem o cadeado. Ao ser libertado, o cachorro foi alimentado, recebeu água e depois foi levado até o CCZ. E lá ele permanece sobre os cuidados veterinários. O dono do animal deve responder né, por crime de maus tratos. Que responda nem né, que pegue a pena máxima. Pega a pena máxima nesse caso. A Pixel oferece serviços de ressonância magnética, ultrassom, tomografia computadorizada, desintometria óssea. E isso é desde 91, viu gente? E agora foi feito um investimento muito bacana em uma nova ressonância magnética. Aliás, é a única aqui da região. É uma tecnologia nunca usada em postos de caudas, entregando para você paciente comodidade e precisão nos diagnósticos, viu? É, a nova Pixel agora tem a segunda unidade na Gentil Messias Quitate 240, sala 116 e os contatos da Pixel. Vai lá, pode ligar, pode falar com a Mabili, pode falar com toda a equipe Pixel, você vai se surpreender, viu? 
investindo muito nesse equipamento e é sensacional. 3722-1617 e 996357697 é Pixel, é parceira do plantão. O aplicativo Connect SUS voltou a funcionar e já exibe o certificado de vacinação a partir dessa sexta. Só que, segundo o Ministério da Saúde, a emissão pode apresentar instabilidade em razão do volume de acessos. O serviço que estava fora do ar desde o dia 10 de dezembro, após o primeiro ataque hacker, que acabou atingindo né, o sistema da pasta, ele ainda apresentava instabilidade. Hoje, usuários relataram diversos problemas de dificuldade de acesso ao aplicativo. Informações incompletas, negativa para acesso ao certificado de vacinação, enfim, foi o que aconteceu comigo, eu não estava conseguindo ainda entrar no aplicativo. Bom, o principal uso do aplicativo para muitos usuários é justamente a emissão do comprovante vacinal, né, pedido aí em muitos lugares, como restaurantes, espaços de eventos, viagens. E quando está funcionando perfeitamente, após você realizar o login no aplicativo, é possível ter ali o seu histórico, conferir né, quais vacinas o usuário recebeu e dá para emitir até em PDF, para você imprimir tá, em português, espanhol, inglês. É né, uma certificação realmente, ele é reconhecido, mas eu tentei há pouco, inclusive, novamente, o meu ainda estava sem acesso. Mas vai voltar, com certeza. Olha, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de hoje aponta que nas últimas 24 horas foram registradas nove mortes em função da Covid no Estado. A atualização na manhã de hoje mostra que são 56.613 óbitos ontem, eram 56.604. O estado registrou 2 milhões 218 mil 600 e desculpem 695 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 2 milhões 218 mil 264 casos, um aumento de 431 casos positivos no estado. O informe aponta ainda que até o momento são 12.908 casos em acompanhamento. 2.149.174 pessoas se recuperaram da doença no estado. Natal está chegando, hein? Que tal tá um presentão para você? É, você mesmo pode se dar um presente comprando, por exemplo, um carro lá na WD Veículos. É, a WD tem parceria com várias financeiras, vai viabilizar o um negócio para você. A WD não tenha dúvidas disso. A WD está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, fica na João Pinheiro 2224. Um abraço, um abraço, Denis, um abraço, Wilson, a equipe WD. Deseja a todos vocês um ótimo Natal. A gente fala também da Polícia Militar do Meio Ambiente. Hoje pela manhã, eles realizaram mais uma fiscalização de rotina, sabe onde? Na represa da Graminha. Bom, nada de regular foi encontrado. A ação se deve ao período de vigência da Piracema, que começou no dia 1 de novembro e segue até o dia 28 de fevereiro do próximo ano. Segundo o sargento Nunes, da Polícia Militar do Meio Ambiente, poucas apreensões aconteceram, na sua maioria são redes e tarrafas apreendidas. Durante a Piracema, a gente sabe, é restrito né, a pesca de peixes nativos nas bacias hidrográficas em Minas Gerais. É crime. É crime, né? Olha, para alguns trabalhadores, o Natal e a virada do ano nem sempre é sinônimo de festas. Enquanto a maioria comemora com muita comida e bebida, outros estão a postos, ou melhor, em seu posto de trabalho. São profissionais que não param. Por exemplo, na saúde, segurança, alimentação, trânsito, até no jornalismo. Tem muita gente trabalhando. Na primeira companhia independente do Corpo de Bombeiros, em Poços de Caldas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, e na Santa Casa, as ceias são realizadas com muito trabalho e dedicação ao próximo. A matéria é do Pedro Magalhães. Para muitas pessoas, as festas de final de ano são um sinônimo de curtição ou descanso. Já algumas profissões não têm essa mesma liberdade. O Ricardo trabalha como técnico de enfermagem na Santa Casa de Poços de Caldas há 13 anos e já acostumou a trabalhar durante os feriados. É, a gente já está há um tempo na, na instituição, já, meio que já é, acostumou, mas 
nada justifica de estar junto, né? Mas como a gente já está a é, é, esse tempo, é, como que já a gente deixa de estar com a família para estar e fazer com que o hospital seja a nossa família, né? É, dedica a estar com os pacientes que estão internados e é, automaticamente eles são a família que a gente vai adotar aquele dia daquela festa que a gente vai estar tá, é, comemorando. Né? Outro serviço que não tem descanso e nunca para é o do corpo de bombeiros. De acordo com o tenente, a família já até se acostumou a não ter a presença dele nas festas de fim de ano. Desde o momento que a gente ingressa no corpo de bombeiros, né? a gente já tem em mente já essa, essa situação, a gente é, abdica de folgas, né, é, de feriados, né, justamente para poder estar é, tá aí presente, é, é, podendo salvar vidas, né, podendo estar tá cumprindo a missão. Então a gente já está acostumado, já, já tem essa a ciência, a gente já tem umas escalas já é, remanejadas, então a gente acaba já se acostumando já com essa situação. A família acaba, às vezes até não entende, mas a gente prepara já o coração do, dos familiares para entender essa situação, né, que é em prol de algo maior, né, algo mais nobre, né? Então a gente acaba abdicando aí, mas faz parte, né? O serviço de atendimento móvel de urgência também é outro que funciona durante as festas de final de ano. Para conseguir suprir a ausência da família, eles fazem uma confraternização entre si. Felizmente, né? Nós somos um serviço que é muito solicitado no final de ano, né? E um serviço de urgência. Então a equipe de plantão, tanto Natal como Réveillon, nós fazemos aqui, ali em torno de nove e meia, dez horas, que é um horário que o pessoal ainda está mais tranquilo também, uma pequena ceia, a equipe que vai sair né, para atender as ocorrências, sempre à disposição, a gente para, reúne ali, faz uma oração né, e come, comemora assim, com a, entre a gente aqui. Às vezes tem uns familiares que vêm, que nós abrimos as portas, para que passe um pouco tempo com a família aqui. Ainda de acordo com a telefonista, durante a noite de Natal os chamados são menores. Já durante o Ano Novo o número de ocorrências é grande. O Natal o pessoal é mais família, né? Como, é, fica todo mundo junto ali, passa ceia, tudo. No Ano Novo é muita festa. Então o número de ocorrências devido a festas né, passa a ser muito grande. É uma noite, eu tenho o hábito de falar, estou há oito anos aqui, faço oito anos, eu faço o Réveillon aqui no SAMU. E é uma noite que nós mais trabalhamos no ano, infelizmente. Ela pede a conscientização das pessoas durante as festas de fim de ano. Para comemorar sim, mas gente, vamos passar em paz, vamos se beber, vamos passar o carro para outro, de, dirigir, para que a gente não tenha acidentes, né? porque o Réveillon é muito forte em número de acidentes. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Legal a matéria, né? É, tem profissão que não tem como fugir. Eu lembro da, da época que nós ficamos aqui né, no, no plantão, numa véspera de Natal, um dia como o de hoje, né, o Juliano Marquezine na Zona Sul, na época com a Angélica Zucauskas, girando né, a reportagem ao vivo, a nossa unidade móvel na Zona Sul, naquele né, suposto sequestro né, do Darlan, né, aquele famoso pelo sequestro do McDonald's, depois aquela ação na região sul. E a, a nossa ceia de Natal foi no trabalho. Né? O Juliano estava doido para comer uma leitura naquela ano lá, né? o Peru. Né? E quem falou? Ficou ele e a Angélica lá, os dois trabalhando. Né? A nossa equipe estava lá, eu aqui no estúdio. É, foi uma baita de uma experiência, porque nós entramos ao vivo, era 8h30 da noite, nós já tínhamos um programa gravado para exibir. Acabou caindo, inclusive, o programa gravado na, na, no dia. Né? Acabou caindo o programa gravado Eu entrei, era 8 horas da noite E fomos entregar né, com o desfecho do caso Às 4 e meia da manhã Imagina só, nós entramos ao vivo né, E nós só tínhamos o que? Tínhamos lá o talento da, da Angélica Dos nossos repórteres que estavam espalhados lá Pela zona sul da cidade E imagens que eu comentava aqui por cima então foi um trabalho assim, muito legal de toda a nossa equipe, né? Fica aí para o nosso portfólio e nunca vai sair da mente, porque foi um baita desafio mostrar ali a atuação da polícia, um bandido né, na época de altíssima periculosidade, que está preso hoje em dia desde aquela época. Mas foi uma baita de uma experiência. Olha, o Viva Clube é o mais completo clube de descontos de Poços de Caldas, onde você tem acesso a planos a partir de R$16,00. Isso mesmo, descontos a partir de R$16,00 em mais de 150 estabelecimentos. Consulta médica, lojas de açaí, moda, clínicas, tem até a Santa Casa, viu? 
torne-se um membro Viva Clube acessando o site www.vivaclube.com.br e saiba mais, tem também nos aplicativos na Google Play e na Apple Store. Eu já tenho as primeiras mensagens da noite, eu quero saber, a Vera Lúcia está na Zona Sul, olá Paulo Marcelo, equipe, um abençoado Natal para todos. Para vocês aí também, minha amiga, um grande abraço. O Anderson Ribeiro Dias está no Jardim São Paulo dando boa noite para gente. A Luciane está no Itamaraty. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco a gente volta nesse plantão 47. Até já. De volta aqui no plantão 47 com você. Bem-vindo, plantonista. Está preparando a ceia aí de Natal, é? Então eu vou fazer um desafio, tira uma foto e manda aqui no zap do plantão. É, tia, eu quero saber, o que, que tem aí hoje, hein? Tem peru? Tem aquela leitor assada? Manda aí que eu quero ver. Vamos mostrar aqui no plantão. Olha só, você é uma daquelas pessoas que foge de tratamentos dentários por medo da dor? Então deixa eu te contar algo que vai fazer você repensar tudo isso. No Implar, o primeiro hospital odontológico do estado de Minas Gerais, eles possuem uma ampla infraestrutura e contam com equipamentos de última geração, justamente para trazer mais conforto e agilidade aos tratamentos dentários. Eu tenho um exemplo para você. Lá no Implar, eles realizam a cirurgia guiada por computador, que basicamente é uma técnica, isso mesmo, é uma técnica que possibilita o implante sem necessidade de cortes, tempo reduzido e um pós-operatório mais confortável e seguro. Tá na hora de superar esse trauma de dentista, hein? A agende a avaliação sem compromisso através do telefone que é o 3722 3465 3722 3465 vai para implar e se surpreenda. Olha, durante a reunião extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira, a Câmara Municipal rejeitou né, alguns vereadores, foram sete votos contra seis, o subsídio de valor de R$ reais. Ele seria destinado para a empresa responsável pelo transporte público de Poços de Caldas, a Autônibus Circulare. O projeto, que era de autoria do Executivo, justificava o subsídio com base nas dificuldades enfrentadas pela empresa durante a pandemia e também com a ameaça né, de que o valor da passagem poderia aumentar para os passageiros caso não fosse aprovado. Os vereadores Douglas, o Douglas Dofu, o Kleber Gonçalves, a Luzia Martins, o Tiago Brás, o Dinei Lennon, o Lucas Arruda e o Rogério Carvalho votaram contra o Claudinei Marques, a Regina Maria Sioff, o Sebastião Roberto dos Santos, o Wilson Rodrigues, o Flávio Tony e o Elton, né, o Elton Guimarães votaram a favor do projeto. O presidente da Câmara, Marcelo Heitor, ele não participou das votações. Já o vereador Ricardo Sabino esteve ausente nessa sessão. Está muito estranho isso aí. Essa história não está me cheirando bem, viu? É, vamos ligar o sincerômetro aí. Traz o meu trenó para cá, vem na 2, que é Natal, né? Ele tem que ter paz no coração, né? A Carol fica assustada quando eu faço esse tipo de comentário aqui. Mas, ô, ô Juliano, não está estranho isso aí, não? Está estranho essa votação, está muito esquisito. Gente, tá muito. E eu não sou bobo, eu não nasci ontem e eu não engulo muitas coisas. Essa votação está muito esquisita. Quem que vai pagar essa conta agora? Quem que vai pagar esse subsídio de dois. Porque foi, isso aí foi acordado. Na renovação foi acordado. Olha o rolo que estão arrumando. Olha o rolo que estão arrumando aí com o transporte público. É? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não, eu não confio em ninguém dessa turma aí. Eu não confio em ninguém, do, tanto do, de quem, quem tem interesse, quanto de quem, ter, quem não tem interesse. Porque eu acho que vem bomba por aí. Até pela votação eu acho que vem bomba por aí. O que, que vocês acham aí do outro lado? Agora, alguém vai ter que pagar a conta, porque não foi acordado? Quando teve lá a renovação, o executivo não assumiu? Será que vai ter um decreto aí? Será que vem decreto para o próximo ano? Né, renova o ano entre os novos decretos. O prefeito acho que pode, eu não sei se pode, né, porque a Câmara, na Câmara não passou. Não sei que seja por decreto. Talvez ele consiga, mas essa história está muito esquisita. 
Essa história tá muito estranha, mas muito estranha mesmo. Vamos acompanhar isso aí e depois vocês me lembrem que eu comentei sobre isso. Ainda na sessão extraordinária da Câmara, foi aprovado o projeto de lei que permite a venda de um terreno público localizado na Zona Oeste. O valor arrecadado na venda, cerca de 25 milhões, será revertido na construção do Hospital do Câncer. A ideia é que o prédio do Hospital do Câncer seja construído ao lado do hospital, ali de frente, né, Santa Casa, onde funciona um estacionamento. Segundo o, o prefeito, né, o Sérgio Azevedo, no início do ano, o terreno será colocado à venda e a expectativa é que apareçam interessados em um curto espaço de tempo. Ainda segundo o Executivo, a área é muito valorizada e estava largada, inclusive atraindo né, animais peçonhentos. Com a aprovação do processado, o terreno agora vai gerar um dinheiro e atender uma necessidade importante da cidade na região. O terreno, gente, ele fica ali próximo ao Country Club e o Jardim Europa tem 40 mil metros quadrados e está localizado entre, como eu disse, o Europa e o Country. É atrás da garagem municipal. É um belo de um terreno, viu? É um belo de um terreno. Vem comigo aqui, vamos lá para a Ótica Contato. A minha amiga Thaís, a equipe Contato, sempre esperando por você. Óculos de sol, para fechar o ano em grande estilo. Armações a partir de R$ 49,90. É isso mesmo, armações a partir de R$ 49,90. Passa na loja, consulte o regulamento. A Ótica Contato ainda parcela as suas compras no boleto, no cartão e até mesmo no cartão da Ótica. Faça visita na Francisco Salles 256, o telefone é o 3721 5043, 3721 5043, ótica contato. O mais alto grau de satisfação e atender bem pelo menor preço. A Prefeitura de Poços de Caldas entregou na tarde desta quinta-feira diversos prêmios que foram sorteados na campanha, prêmios, a campanha de prêmios né, Poços Premia Contribuinte em Dia. Sorteio para as pessoas que mantiveram né, o pagamento do IPTU em dia durante 2021. A entrega da premiação aconteceu na antiga estação de trem, a Mogiana. O primeiro prêmio foi um carro zero quilômetro. Foi sorteado para o contribuinte Rovilson de Oliveira Lima. Ele que faleceu há dois anos e foi representado por sua esposa, a dona Nadir Alves de Oliveira. O sorteio dos prêmios foi realizado junto à comissão do concurso no último dia 13. Concorreram todos os cidadãos que estavam em dia com os pagamentos de impostos e taxas municipais e impostos de caldas. Parabéns, né? E dezenas de ciclistas que fazem parte do projeto Pedal Solidário fizeram bem aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Eles levaram diversos alimentos até eles. A ação faz parte da homenagem ao ciclista Mané Frigideira, que morreu no dia né, em 2018. Né? Ele foi atingido por um raio, você vai se lembrar da história. A campanha teve início no começo deste mês e seguiu até o dia 20, onde foram arrecadados alimentos, roupas e brinquedos. Há mais de 50 anos no mercado, a Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas. A Gabema faz entrega de bateria, ela vai até você. Né? Se o seu carro deu uma pane, não deixe de passar pela Gabema, porque você vai se surpreender como sempre, viu gente? A Gabema... Tem baterias né, para o seu carro, né, para o seu caminhão. Não deixe o seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema. 3722-2610-3064-2020 e também no WhatsApp 99185-9230. Gabema fica na Marechal Deodoro, aqui no centro da cidade. Esse nome você pode confiar. Gabema Baterias, mais uma grande parceira do plantão. E um grupo formado por integrantes de oito agências localizadas, legalizadas de mototáxi aqui em Poços adotaram 40 cartinhas com pedidos de Natal dos moradores do Lar dos Velhinhos. É, com o apoio dos familiares, os pedidos foram atendidos. A entrega aconteceu no último dia 17 e emocionou não só quem recebeu o presente, mas também os integrantes das agências Expresso que fizeram as doações. Nessa época da pandemia, quando o trabalho né, dos motoentregadores foi fundamental, eles ainda se tornaram ajudantes do Papai Noel. É, gente, parabéns aí aos mototaxistas, né, nosso muito obrigado aí. Vocês foram, sempre foram importantes, mas foram né, na pandemia com o delivery, né, foi uma coisa assim impressionante. 
né, o trabalho de vocês, o quanto vocês colaboraram com as pessoas. Olha, o projeto Oficina dos Sonhos distribui brinquedos às crianças carentes de poços. O time do bem, que é um grupo de pessoas que fazem um trabalho de doações de cestas básicas às famílias carentes né, durante todo o ano. E nesse ano os dois projetos se uniram. E ali eles conseguiram juntar e doar, só essa semana, 100 brinquedos ao SOS. Também fez entrega às famílias assistidas na oficina. Uma outra instituição que recebeu 100 brinquedos essa semana foi a creche Maria Cláudia Prézia, na Chácara Poços de Caldas. A ação também foi coordenada pela Oficina dos Sonhos e o Time do Bem. Que atitude legal, né gente? Parabéns a todos os envolvidos. Deixa eu falar para você da farmácia Santa Cecília. Você vai manipular a sua fórmula, né? Então não deixe de passar na farmácia Santa Cecília, que é sensacional. Viu ali na Assis Figueiredo, você fala com a equipe Santa Cecília e se surpreende. Pode mandar inclusive no WhatsApp. Se você tem a receita, encaminha já pelo WhatsApp, que vai adiantando a sua vida, viu? Farmácia Santa Cecília, a sua fórmula é manipulada tão única como você. Um abraço, Cláudia. Um Feliz Natal a todos vocês aí da farmácia Santa Cecília. O Sesc Poços de Caldas volta a realizar o projeto Parede. A ação valoriza as artes visuais por meio de exposições itinerantes produzidas por artistas locais. A exposição das obras começou agora em dezembro e a circulação acontece até setembro de 2022. Olha só, ela é aberta a todo o público. Paralisada pela pandemia, a iniciativa do SESC é retomar as atividades com uma edição que vai levar pinturas, bordados, fotografias. É uma forma itinerante dentro do SESC. As obras estão disponíveis para visitação gratuita por um período de 60 dias na região de origem do artista e depois elas circulam pelas demais unidades participantes durante quase dois meses. Legal demais, né gente? Coisa bacana isso. Olha, assim como acontece em todas as cidades brasileiras, os poços caldenses também <risos> deixam os presentes de Natal para quê? Para a última hora. Hoje, às vésperas do Natal, uma das datas comerciais mais esperadas nem pelo comércio da cidade, o centro, ó, pela manhã, estava bombando. Muita gente passou por lá, pode vir na 2. E vou falar uma coisa para você, viu? Deu muito movimento. Até às 6 horas da tarde, os lojistas aproveitam para faturar. E os consumidores não vão deixar de comprar aquela lembrancinha, né? Pedro Magalhães está de volta no plantão. Antes das 10 horas da manhã, o movimento no centro de Poços de Caldas já estava intenso. Muitas pessoas deixaram para comprar o presente de Natal de última hora. Ah, deixei para o último dia, mas graças a Deus hoje está mais tranquilo. Deixei devido à correria né, do trabalho, durante a semana não deu tempo. Aí hoje que a gente folga, a maioria das empresas também. Aí a gente deixou para vir no comércio. Tem um pouco de fila, mas até então, agora de manhã está tranquilo. Vai comprar presente para todo mundo, família toda? Não, família toda hoje não dá não, né? Ainda não tá em condições. Deixei. Acho que igual a maioria, né? Sai um pouco cedo de casa, achei que não ia pegar a fila, mas errei o pega. Essa loja que vende chocolates teve fila logo pela manhã. A procura pelo produto é grande nesta época do ano. Ainda bem que pelo menos de nove em cada dez pessoas gostam de chocolate, né? Então, na dúvida, não sabe o que dá, vai uma caixinha de chocolate que com certeza que agrada, né? E cada ano a gente acaba inovando em sabores, né? Tem vários lançamentos, né? Para fugir um pouco da, da mesmice, no caso. Apesar que a gente tem a nossa linha tradicional. Então, assim, tem para todos os gostos, para todos os bolsos, tem vários formatos, enfim... Tem bastante coisa. De acordo com o um assessor da Associação Comercial de Poços de Caldas, é uma tradição dos brasileiros deixarem para comprar o presente de última hora. E são esses últimos dias que fazem o comércio ter um crescimento. A gente tem que entender também que o dia 20 de dezembro é a data limite que as empresas pagam o 13º salário. E isso é, faz com que o, o 13º seja injetado no comércio. Então a gente já tem, por tradição, é, as lojas abrem antes, até porque é, alguns já antecipam as compras, mas são poucos. E também a maioria vai olhar, já vai, já vai escolhendo os presentes. 
É, aí deixam para depois do dia 20 exatamente com, com questão aí do 13º salário. Então nós tivemos ah, apenas o um movimento melhor do, da segunda-feira, dia 20, para cá. Além das lojas no centro de Poços de Caldas, as pessoas que procuravam por um presente de última hora também puderam ir na feira de artesanato. A gente vai estar aqui hoje até às 5 horas da tarde, vai ser a feira até às 5. Amanhã também estaremos aqui e talvez até meio dia, uma hora por aí. E no domingo também vamos estar aqui. Para quem não teve oportunidade ainda de comprar um presentinho, tem aqui o Pet Fashion, tem mais banquinhas lá no fundo. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Legal, matéria, né? Mas é, é legal, né? A gente, é claro que a gente fala sempre, hoje, inclusive no plantão da tarde, falamos sobre né, o espírito natalino, né? Mas tem, tem um apelo comercial muito grande. Nós dependemos dessa roda, né? Que é o comércio, né? Que é a economia, gera empregos, gera também uma sensação bacana, porque ganhar presente todo mundo gosta. Quem que não gosta de ganhar presente, né? Mas não podemos deixar de lado o verdadeiro sentido do Natal, né, pessoal? Você já pensou em ter a casa própria? Quer investir? Conheça a Cali Construtora. A Cali traz o que há de melhor em acabamento e bom gosto, aliado a condições para você ter acesso ao tão sonhado imóvel. E olha, junto da Cali... Você tem, viu? Na Cali você mora nos principais bairros da cidade, tem canteiro de obras espalhadas por toda a cidade. Chama lá o Celcino 988559276, 988559276, porque com a Cali é negócio fechado e sonho concretizado. Tá linda a Cali, é muita gente adquirindo os imóveis Cali, entregues antes do prazo. É acabamento impecável, você vai se surpreender. Faça uma visita, conheça um dos empreendimentos Cali, fala com o Celcinho e você vai se surpreender. Vamos com mais mensagens? Tem mais participação chegando aqui no plantão. Lá na Coab está o meu amigo Jean, desejando um Feliz Natal a todos. Para você também, Jean. O Valdir deu boa noite, boas comemorações. A Helena, sempre minha amiga Helena participando com a gente. Eu volto daqui a pouco. Até já. De volta aqui no Plantão 47, véspera de Natal. Muito obrigado a você que acompanha, está aí nos preparativos, já está chegando a turma. Toma cuidado, hein, gente, vamos manter o distanciamento. Eu sei que a vacina chegou, a maioria das pessoas estão vacinadas, estão imunizadas, mas vamos continuar fazendo a nossa parte, tá bom? Para que o ano que vem o nosso Natal seja mais tranquilo ainda. Esse ano não foi um ano fácil para ninguém. Né? Mas Deus é maior, a gente está vencendo essa batalha, não é isso, gente? E ó, para vencer essa batalha tem que estar tá com a saúde em boas mãos, não é isso? A Clínica São Camilo é uma das dicas aqui do plantão para você, ali na Jaçanã Musa dos Santos, na região sul da cidade. Na Clínica São Camilo, você encontra 15 especialidades, médicos, dentistas, fisioterapeutas, tem até pilates, estou falando certo, tem até pilates na Clínica São Camilo, é por isso que eu sempre indico. O meu grande amigo, irmão, diretor clínico, doutor Aureliano, é, ele vai indicar para você o melhor tratamento, não tenham dúvidas disso. Na Jaçanã Moza dos Santos, na região sul da cidade. A São Camilo oferece uma total infraestrutura, viu? Tem até elevador, né, total acessibilidade para você. É Clínica São Camilo, é parceira do plantão. Muito obrigado, doutor Aureliano, por mais um ano de parceria aqui com o nosso programa. A equipe da Defesa Civil de Bandeira do Sul participou nesta quinta-feira de uma reunião com a participação do Sargento Vander. Ele é coordenador da Defesa Civil né, e formalizou a entrega do kit da Defesa Civil. Esse kit estadual, nós já mostramos aqui algumas oportunidades, ele é composto por uma caminhonete, cabine dupla, né, a diesel, um notebook, uma trena laser e cinco coletes. Segundo a Defesa Civil de Bandeira do Sul, o kit foi recebi, que foi recebido vai ser de extrema importância para a população. A nova equipe voluntária municipal é composta por funcionários públicos, vereadores e membros da comunidade. Participaram da reunião membros da Defesa Civil do município, vereadores da Câmara Municipal, o sargento e tenente da Polícia Militar e funcionários públicos e municipais. Esse valor, esse dinheiro, né, ele é vindo né, da, da, do rompimento das barragens 
lá em Mariana, nem em Brumadinho, e aos poucos o dinheiro vai sendo repassado, devolvido à comunidade, mas tem muitas famílias esperando ainda, tem muito que acontecer, mas está fazendo aí um bom emprego desse dinheiro, que foi pago, na verdade, esse aí, ao estado de Minas Gerais. Né? E aí teve esse projeto, né, através do governador Romeu Zema, e agora os municípios estão recebendo o que é muito bom, o que é importante, diga-se de passagem, né, gente? Aconteceu nos dias 22 e 23 de dezembro a entrega de presentes para as crianças por todo o município de Bandeira do Sul. A celebração teve por objetivo alegrar e presentear as crianças, né? E isso foi possível muito graças à ajuda do Egnaldo Peregrino. Ele que há alguns anos realiza doação de fundos para adquirir os presentes. Além dos mais de 1.600 brinquedos distribuídos, o Papai Noel... Ele também passou pelas ruas da cidade distribuindo balas. As entregas foram efetuadas na zona urbana na tarde desta quinta-feira e hoje, sexta-feira, eles passaram pela zona rural do município. É hora de pintar o set com artes e cores. É disso que eu tô falando. Vamos mudar a cor da sua fachada? Tá achando chato essa cor? Entra em contato com artes e cores, lá com o Nilson com o Denis, a equipe é top de linha, eles fabricam, por isso tem os melhores preços, por isso garante a qualidade, olha, o grafiato da Artes e Cores é aquele que gruda na parede e não sai mais não, viu? Leontina Generoso 100, no São Conrado, para orçamento, você pode chamar nesse número fixo, que é o WhatsApp também, 3721 2138, 3721 2138, é Artes e Cores, é parceira do plantão. E olha, uma dica para você, quem ainda vai fazer as compras de Natal deve ficar atento. Para evitar golpes, o Banco Central adotou medidas de segurança no sistema PIX, uma das formas de pagamento mais usadas pelos clientes nas lojas. Somente no dia 20 de dezembro foram mais de 50 milhões de transações registradas. Imagina só o movimento, a movimentação. A, a matéria é com a repórter Jéssica Gonçalves. Em 2021, a maioria dos brasileiros aderiu à primeira vista ao sistema de pagamento instantâneo. E a inovação faz sucesso nas compras natalinas. Desde presente, minha avó, o, o, a maçã no cabelo dela, é pagamos com Pix. É muito difícil o dinheiro aqui trocado aqui na feira. Então, assim, facilitou muito pra gente a entrada do Pix nesse ano. A gente não precisa mais andar com tanto dinheiro no bolso. O Pix substituiu com muitas vantagens o cartão de crédito. Mas tudo que envolve troca de informação digital demanda investimento em segurança e proteção. Os criminosos virtuais crescem na mesma proporção do avanço cibernético e robótico. Marcela, dona de uma clínica de odontologia em Belém, no Pará, foi uma das vítimas. Teve o celular hackeado e os criminosos usaram o Instagram e o CPF dela para vender produtos produtos e procedimentos odontológicos por meio de uma chave Pix. Pelo menos 20 pessoas caíram na fraude, uma perda total de mais de 50 mil reais. Abriram uma conta no meu nome sem a minha autorização, sem os meus documentos, sem eu saber. Então é complicado porque a gente nunca imagina que a gente pode ser vítima de uma situação assim. De olho nos golpes online, o Banco Central vem desenvolvendo medidas de proteção ao PIX. Uma delas foi reduzir para mil reais o limite das transações entre pessoas físicas no período de 8 horas da noite às 6 da manhã. Agora no fim do ano foi implantado o bloqueio cautelar. O banco deverá bloquear a conta de um correntista acusado de aplicar golpes por meio do PIX. A medida pode ser utilizada sempre que houver uma denúncia ou indícios de fraude. A instituição bancária terá 72 horas para investigar o caso. Se nada for comprovado, o correntista terá a conta liberada. Mas se a suspeita for confirmada, o dinheiro volta para a vítima e o golpista terá que responder criminalmente. Aumenta a celeridade, a velocidade da reação que você pode ter nos outros bancos ou mesmo na comunicação às autoridades policiais quando se trata de uma transação com Pix. É, e o Pix veio para ficar, né, gente? Eu sei que está tendo aí uma onda de sequestros, principalmente na capital paulista, né? Tem muita ocorrência, realmente. Você fica à mercê dos bandidos, mas o próprio Banco Central, né, através do governo federal, já fizeram algumas limitações, principalmente em determinados horários. Se entrar no sistema do Pix, do seu banco, você vai ver que você pode controlar né, a quantidade, o limite diário, determinar até horário também noturno. Mas é uma coisa que não dá para ficar sem. A funcionalidade do Pix é fundamental. A funcionalidade do Pix é um negócio assim, que ajuda 
E, mas não só você não pagar, né? porque aqui no Brasil a gente sempre foi escravo dos bancos. Nós sempre fomos escravos das instituições financeiras. Né? Eu estou adorando isso. E o que está chegando de banco novo aí também, né? e esse negócio de banco cobrar taxa, não existe mais. Olha, você está pensando em mudar, é isso? Ah, liga para Mudanças Novo Lar, empresa especializada em mudança residencial e local para todo o Brasil. A equipe de funcionários da Mudanças, Luizinho, é especializada para realizar a sua mudança. A equipe Luizinho se responsabiliza por todo o processo. Eles desmontam, embalam e montam os seus móveis com total segurança. E você não tem que se preocupar com nada, viu? Todos os materiais e suprimentos necessários para embalar os seus pertences, tudo a um. É tudo fornecido pela Mudanças Novo Lar, viu? Tem sistema de guarda-móveis também, é o serviço de guarda-móveis. É aquele que garante que os seus móveis estejam seguros enquanto você realiza a sua reforma, seja na sua empresa ou seja na sua casa. São 30 anos de tradição, é tranquilidade e praticidade na hora da sua mudança. A agenda de orçamento com o Luizinho, com a Rosa... Ou com a Flaviana, no 3714-1138, no 988-421138, esse é o WhatsApp. E tem também o 0800-035-1138, Mudanças Novo Lar, hein? Mais uma grande parceira do plantão. A Santa Casa recebe a doação de mais de 600 quilos de alimentos através de uma campanha solidária realizada pela médica Jéssica Cruz. Ela com os pacientes, doar um quilo de alimento a cada quilo perdido durante o tratamento de emagrecimento na clínica. Olha que legal! A campanha foi tão bem sucedida que a clínica conseguiu arrecadar um total de 635 quilos de alimentos que foram destinados à Santa Casa de Poços. Que legal, né, gente? Olha, o restaurante popular Elza Monteiro Ferreira realizou hoje, véspera de Natal, o tradicional almoço com cardápio especial. Os frequentadores aproveitaram e se deliciaram com arroz à grega, feijão, pernil ao molho de laranja, farofa de cenoura com calabresa, dois tipos de salada e sobremesa. Tinha até salada de frutas. Desde setembro, após receber uma série de melhorias e adequações para atender às exigências sanitárias, o Comitê Extraordinário da covid né? E aí acabou autorizando a reabertura do salão e, consequentemente, o consumo das refeições do local. E é um dia que já é tradição também no um restaurante popular. Pedro Magalhães, conta tudo aqui no plantão. Muita gente passou por aí? O almoço especial de Natal já é uma tradição aqui no restaurante popular de Poços de Caldas. Nesse dia 24 de dezembro foram feitos mais de 300 quilos de comida e servidas mais de 850 refeições. Justamente para comemorar né, esse dia, porque acho que vale a pena a gente comemorar, né, hoje é véspera do Natal, vale a pena comemorar um ano de vitória, podemos dizer assim, depois de, tantos, né, de tantas dificuldades que a população aqui de Poços Caldense passou. Então, assim, é, é importante que a gente reforce com esse almoço, né, de uma forma carinhosa, as cozinheiras aqui estão todas emocionadas, né, por estar servindo esse almoço tão especial para a população. A fila está imensa, entrando e saindo, hoje a expectativa nossa aí é servir mais de 850 almoços. O coordenador da divisão alimentar falou sobre a importância desse almoço especial que acontece todos os anos. É uma tradição todos os anos é realizado, juntamente com o Banco de Alimentos né, e a Secretaria de Promoção Social. E nós não poderíamos deixar passar mais esse ano, né? principalmente porque foi um ano muito difícil aí com, com a pandemia e tudo mais. Então nós resolvemos fazer esse almoço super especial aí para a população que frequenta aqui o restaurante, né? com bastante carinho bem nutritivo, um cardápio especial para o dia do Natal. O almoço contou com a presença até de um Papai Noel, funcionário aqui do restaurante popular, que se vestiu para alegrar o dia das pessoas. Ah, eu vesti mais para trazer alegria para as crianças, pelos idosos, pelos adolescentes, para todo mundo que estiver aqui, eu vou tentar trazer alegria para todos. 
dizer assim, a pessoa que está triste no Natal, perdeu alguma família, é, uma pessoa assim especial, trazer para trazer mais alegria. As pessoas que vieram almoçar aqui no restaurante falaram o que acharam da comida. Um almoço muito bom, bem, bem nutritivo, tem pouco sal, é super saudável, tudo feito num dia, não tem nada resquentado, que às vezes a gente come em restaurantes é, na cidade por aí e a gente observa que tem é, alguns itens que sobrou do outro dia, coisa que não acontece aqui, é muito bom. Eu achei o almoço especial, uma delícia de almoço. Por muito tempo que eu não como no popular e hoje eu, a primeira vez que eu vim comer a aberta de Natal, está uma, uma comida muito boa, deliciosa. Então, de parabéns ao pessoal hoje. Você gostou melhor ainda hoje, né? Com a ser Natal, melhor, né? Bom, muito bom, ótimo. Todo dia é bom, mas hoje está melhor. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. É, matéria legal, matéria legal da nossa equipe e é, é, chega a ser emocionante, né? Porque muita gente é, vivencia né, a rotina do restaurante popular durante todo o ano. Todo o ano. E aí chega o momento né, do Natal e o município oferecendo também esse serviço que é muito bacana. Parabéns e um bom Natal a todos vocês, frequentadores e colaboradores aí do restaurante popular. Vamos lá no Prado? Prado Supermercado tem hortifruti, tem padaria com pães fresquinhos, açougue com variedades, carnes, cortes e no Prado tem oferta imperdível todo dia. É a terça-feira, é a quarta-feira, é a quinta, é a sexta, não tem dia ruim não. Tem oferta top, top 10 todo dia para você ali na região leste da cidade do Itamaraty. É, conheça o Prado no Facebook, no Instagram, mande um WhatsApp para lá, 999038343, e ali você recebe o jornal com as ofertas. E pode até fazer o pedido pelo WhatsApp. Manuel Eugênio dos Santos, 8, no Jardim Itamaraty 1, é Prado Supermercado, é parceiro do plantão. Nós já recebemos mais mensagens? Então vamos de abraço aqui, quem está com a gente é o João Gabriel, boa noite pessoal, Feliz Natal a todos vocês, fala João, boa noite. A Maria Rita dando aquele boa noite também, muitas bênçãos para você. O Luiz Cláudio já mandou um abraço para todo mundo, está ceando aí Luiz Cláudio? Está fraco não, hein? Daqui a pouco a gente volta, até já. De volta aqui no plantão, boa noite pra você que tá chegando agora nessa véspera de Natal, hein? Ô oh, gente, tá faltando pouco, hein? Tá faltando pouco, né? Pra gente agradecer, agradecer né? antes de mais nada, esse ano que não foi fácil, hein? Esse ano foi uma barra, né? Um ano de Covid, um ano de muitas turbulências, mas vencemos, né? Vencemos e temos que agradecer e muito. Né, o que tem acontecido em nossas vidas Daqui a pouco você vai estar aí né, Junto da sua família Portanto faça isso, né? agradeça Agradeça pelo espaço Agradeça pela convivência E agradeça também né, por toda a amizade Que você tem Ó, Tem campanha especial de Natal Na Audience, isso mesmo Só na Audience você pode contar Com descontos de até 50% Na compra do segundo aparelho Da linha Marvel 70 e 90 então não deixe que a condição auditiva limite ou mude os seus hábitos. Agende a avaliação gratuita e consulte as condições da promoção nas clínicas Audiens. Em Poços de Caldas, na Itabeira 7, o telefone é o 3713-6795. Em Mojiguaçu, na José Pedrini, o telefone é o 19-3362-1581. Eu quero lembrar que essa promoção é válida até o dia 31 de dezembro, até semana que vem. Você tem acesso a essa promoção. Portanto, não se esqueça, a Audiens faz a diferença aqui na cidade. Se você mencionar o plantão, então, tem um brinde especial para você. Um abraço, equipe Audiens. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Olha só. Uma vaca foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil nesta quinta-feira em um sítio lá no Morro Redondo, em Guaranésia. De acordo com os militares, o animal havia caído em um buraco de 15 metros de altura. Gente, mas que tamanho de buraco? Foi preciso usar uma retroescavadeira para o animal ser retirado do local. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, também foram realizadas técnicas de rapel para que os profissionais, por meio de cordas, alcançassem o animal. 
a vaca não teve ferimentos graves e foi entregue ao seu proprietário. Essa vaca aí deve ter asa. O pessoal fala que nunca viu vaca voando. É a primeira vez que eu vejo uma vaca voar na minha vida. Imagina a vaca aí de 15, imagina, 15 metros, é muito alto. É mais alto que o prédio aqui da TV Plan. Que coisa, que coisa impressionante. Olha, militares do segundo pelotão de bombeiros em Guaxupé participaram da entrega do kit da defesa civil por parte do governo estadual ao município de São Pedro da União. Isso foi em razão ao plano de contingência elaborado pela defesa civil do município. O kit conta com veículo, notebook, colete de identificação, medidores de pressão, que é a treina de, de precisão, né, que é a treina digital, e eles vão auxiliar os agentes né, ao atendimento nas demandas pertinentes à defesa civil. É o que eu disse há pouco, né? Esse dinheiro é de acordo né, com aquela, o rompimento das barragens aqui em Minas Gerais. E né, esse dinheiro foi o Estado de Minas né, que, que fez um acordo. Né? Aliás, a mineradora fez um acordo com o Estado de Minas, repassou essa verba e eles estão né, voltando né, parte desse valor para os municípios. O restaurante Yeye está pronto para te receber, hein? É, o IEE segue a todo vapor. É, o, gente, é o almoço top de linha, né? Lá no IEE tem comida japonesa, tem comida chinesa, comida brasileira. O, o atendimento é de terça a domingo, das 11 da manhã até as 3 horas da tarde. É gastronomia brasileira da mais alta qualidade, viu? Quem gosta aí da comida oriental também, lá no IEE você pode ter certeza, você passa bem. Estou com vontade de comer um peixe empanado lá do IEE. Porque é tudo muito gostoso, é tudo muito bem feito. É IEIE, é parceiro do plantão na Rio de Janeiro 121, tá ali, ali é Rio de Janeiro 331, é, tem 20 anos de história naquele endereço. O telefone é 3722-9135 e você segue também o IEIE no Instagram, siga o IEIE nas redes sociais. Um Feliz Natal, Edson, um Feliz Natal, equipe IEIE, muito obrigado também pela parceria aqui com o plantão. Nós vamos falar agora de mercado de trabalho. O mês de novembro foi o terceiro melhor do ano em geração de emprego com a carteira assinada. Os dados são do Ministério do Trabalho. O número foi positivo nos 26 estados e no Distrito Federal. A Luana Karen está chegando no plantão. Depois de quase cinco anos desempregada, Catiu se conseguiu um emprego de vendedora em uma loja de calçados em um shopping de Brasília. A contratação é temporária para o Natal, mas ela espera ser efetivada. Parece que as coisas estão andando, né? Parece que agora, é, depois de, dessa fase difícil, está tá sendo mais, mais fácil vender. E aí eu estou com a expectativa muito boa. Em novembro, foram criados 324.112 postos formais de trabalho no país. No acumulado do ano, já são quase 3 milhões de empregos com carteira assinada criados. É o 11º mês seguido com saldo positivo na geração de empregos no país. Em todas as unidades da federação, foram registradas mais admissões do que demissões, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quatro dos cinco setores da economia avaliados pelo Caged tiveram saldo positivo. Mais uma vez, o setor de serviços foi o que mais teve novas vagas de emprego abertas. Esse número, que é um número histórico, um número importante, de quase 3 milhões de empregos gerados nos 11 primeiros meses do ano de 2021, é algo que nos estimula a todos. É, que volte o emprego aí no nosso Brasil, né, gente? É, a gente passou aí, é claro que né, a pandemia atrapalhou muito né, na geração de empregos, trouxe novos desempregos também, né, bate na casa dos 20 milhões de desempregados, é, mas precisamos de mais políticas públicas né, para tirar esse pessoal. Muita gente saiu da informalidade nos últimos anos, mas é preocupante também, porque quando se sai, às vezes quando a pessoa está trabalhando por conta própria, ela não tem, de repente, um MEI, que é o um microempreendedor individual, ela deixa de contribuir para a aposentadoria. Depois, lá na frente, ela vai perder tempo, perde na contagem. Já não está legal a mudança que fizeram né? da, 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 da Previdência. Agora, se deixar de contribuir, acaba complicando ainda mais. Olha, o Natal é um momento de reflexão e agradecimento, mas é um momento também de presentear quem a gente tanto ama. 
Não existe prova maior de amor do que incentiva a educação. Por isso, a Artipel tem tudo por volta às aulas do seu filho. É lista completa com comodidade e conforto que você já conhece. Compre nas lojas ou pelo site artipel.com.br. Artipel.com.br, na CIS 674, na Rio de Janeiro 121. Obrigado, Artipel, também pela parceria aqui com a edição do Plantão. Bom Natal a todos os colaboradores. E mais de 200 anos de existência, o selo desperta curiosidades e movimenta colecionadores e admiradores. Nesta época de festividades, ainda chamam a atenção para a temática natalina, mostrando as cores e os detalhes das comemorações de diversos países. É isso que propõe a mostra filatélica de selos natalinos em exposição no Espaço Cultural dos Correios, aqui no centro. A organização é do Clube Filatélico, Numismático de Poços de Caldas e a coleção. Ela é exposta né? e ela é do empresário associado, que é o Antônio Galvão dos Santos Ivo. Ele é um colecionador muito conhecido na cidade. De acordo com o Francisco Braido, presidente do clube, a mostra está disponibilizada ao público desde 2019. Ela seria encerrada em 2020, mas a pandemia né, do novo coronavírus... Acabou obrigando eles a estender o prazo de finalização da mostra. Porém, postos caldenses ainda podem aproveitar para visitar e apreciar esses selos natalinos que mostram diversas culturas e podem ser considerados um acervo de forte apelo e rara beleza. Agora, quem é colecionador né, viaja, porque tem muita coisa legal. Quem passou por lá sabe o que eu estou falando. Ficou muito bonito realmente. E nessa véspera de Natal, a equipe do Banco de Alimentos de Poços realizou hoje uma ação especial na Feira Livre, lá no mercado municipal. Desde julho desse ano, o Banco de Alimentos conta com uma câmara fria e um novo caminhão refrigerado. Por isso, todos os produtos doados foram armazenados na câmara fria para serem doados nos dias 29 e 30 de dezembro. Está chegando a hora do Pedro Magalhães voltar ao plantão. A ação realizada teve como objetivo arrecadar alimentos dos feirantes e também dos comerciantes do Mercado Municipal de Poços de Caldas para serem realizadas doações às famílias em situação de vulnerabilidade social antes da virada do ano. É uma ação que visa é, arrecadar aqui alimentos né, é, que dos feirantes e também dos agricultores aqui dos boxes, do, do próprio Mercadão. E todos essa, essa, esses alimentos arrecadados serão entregues, né, doados aí às instituições, às famílias, a partir de segunda, terça e quarta, antes do, da virada do ano. Isso é muito importante, que isso vai ajudar demais as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. As doações vão para o banco de alimentos e de lá serão enviadas para as famílias. É mais uma ajuda, né? E mais assim, é, vamos se dizer, é mais um benefício. Né, que o Banco de Alimentos está trazendo através dos feirantes que estão doando esses alimentos, que vai ajudar essas famílias. Nós conversamos com alguns feirantes que fizeram a doação de alimentos e eles falaram sobre esse bom gesto. A gente, né, a gente ganha um pouquinho, a gente tem que repassar para poder ajudar as pessoas que precisam, né, que todo mundo está passando é, por esse tempo muito difícil. Então a gente doando, né, Deus multiplica o que a gente doa. É que é muito bom, porque serve, os que não serve para a gente, mas ajuda as outras pessoas também, né? porque não vai fazer falta para a gente, porque a gente está doando, a gente vai fazer falta para as pessoas, as pessoas têm que ajudar os outros, os outros, que nunca vai fazer parte Deus manda em dobro para aquelas pessoas. O coordenador do Banco de Alimentos ressalta que todas as pessoas podem fazer doação em qualquer dia da semana para ajudar essas famílias. É só entrar em contato no nosso telefone no 98406 5758 ou no telefone fixo que é o 3697 2279 no Banco de Alimentos. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. É, bela matéria, né, gente? Bela matéria da nossa equipe, cada um fazendo a sua parte, né? Eu vou lá na sertaneja, daqui a pouco eu volto. Até já. Gratidão! 2021 passou muito rápido e quando paramos para pensar, lembramos de você, que esteve conosco durante todo este ano. Um agradecimento especial a cada colaborador, cliente, amigo, fornecedor que esteve conosco e fez de 2021 um sucesso absoluto. 
2022 está logo aí e desejamos para vocês muitas felicidades, muita saúde, realizações e paz. E nós da Casa Sertaneja Eletro teremos muitas novidades para você. E como sempre, não perderemos negócio. Feliz 2022! É isso aí, pessoal! Olha, chega ao fim mais uma edição do Plantão e é Natal, né? que você comemore, né? ore muito, como eu disse há pouco, né? agradeça muito a Jesus, agradeça muito a Deus, né? que Ele realmente renasça aí nos corações de todas as famílias, né? de todos os amigos e eu sempre tenho dito aí aos amigos, é um ano para a gente agradecer e muito porque nós aprendemos demais da conta e que essa renovação, que o nascimento de Jesus nos faça realmente enxergar né? que nós temos uma vida longa pela frente, mas que nós devemos né, principalmente fazer a, a diferença na vida das pessoas. Eu desejo para vocês um bom Natal, aproveita aí com todo o juízo do mundo, e na segunda-feira eu estou de volta ao vivo, ao meio-dia. Daqui a pouco na sequência tem o pronunciamento do presidente da República, você vai ficar aí com o pronunciamento e a gente volta a se falar na segunda-feira. Um bom Natal, fica com Deus, aproveita, se cuida plantonista!